bin Lukas. Ich bin ein ganz normaler Teenager kurz vorm Abitur. Aber wovon ich eigentlich erzählen will, ich bin ein Tomaner. war die Kurzfassung. Dazu gehört natürlich ein bisschen mehr. Also von vorn. Meine Geschichte beginnt hier. Ich habe schon immer gern gesungen. Und dann habe ich die Nachwuchsausbildung beim Tomanochor begonnen. Und ich habe es geschafft. Seit der vierten Klasse bin ich offiziell ein Tomaner. Dadurch hat sich aber auch viel verändert. Denn seitdem wohne ich mit den anderen im Alumnat. Und das hat auch einen Grund. Bei uns im Alumnat sind wirklich alle Tomaner von 4. bis 12. Klasse untergebracht. Wir organisieren den Alltag für alle Alumnen, sodass wirklich jeder äh, sein Talent bestmöglich hier entwickeln kann. Die Leidenschaft für Musik mit anderen Jungs im gleichen Alter zu teilen und auch von älteren Jungs zu lernen, das ist die Faszination im Knabenchor. Auch wenn ich am Anfang ein bisschen Heimweh hatte, sind die Älteren für mich zu großen Brüdern geworden. Wir haben das Mentor-Ultimus-System, wo jedem 10- bis 12-Klässler ein 4- bis 6-Klässler zugeteilt wird, weil man neben Betreuern und auch neben Eltern natürlich auch Bezugspersonen braucht, zu denen man offen sein kann, seine Probleme mit denen teilen kann, mit denen reden kann. Und es stärkt einfach die Gemeinschaft unglaublich und die Bindung zwischeneinander. Wir denken seit mehr als 800 Jahren, dass man dieses Zusammenleben und das gemeinschaftliche Leben dem Tomanenchor tatsächlich auch anhört. Am Vormittag gehen wir zusammen mit anderen Kindern in die Schule, die keine Tomaner sind. Ab der Klasse 5 gehen alle Sänger des Tomanenchors in die Klasse 5 TM, TM für Tomane, in der Thomasschule. Dort werden dann Jungs und Mädchen in die Klassen mit hineingegeben, die nicht Tomane sind, die nicht im Chor singen, die aber eine chorische, vertiefte Ausbildung in der Schule haben. Also da sind junge Menschen, die auch noch andere Interessen haben. Von daher erweitert es, glaube ich, einfach so ihr Erleben und ihr Aufwachsen. Und na klar, in irgendeiner Form müssen sie Erfahrungen machen, wie wirke ich auf Mädchen, wie komme ich da an zum Beispiel. Also das, das kann man ihnen nicht vorenthalten, sozusagen. Zum Mittag treffen sich dann alle Tomana wieder. Es beginnt immer so. So. Damit beginnt dann die spannende Zeit des Tages. Hausaufgabenzeit. Naja, das meint sich eher weniger. In fünf Minuten beginnt die Probe. Das ist, was ich meinte. Ein Instrument zu lernen gehört hier einfach dazu. Außerdem arbeiten wir alle im Einzelunterricht an unseren Stimmen. Die schweren Stellen proben wir zuerst in den Stimmgruppen. Und dann alle zusammen mit unserem Kantor Herrn Reitze. Singen ist was, was die Seele unmittelbar berührt. Und ich glaube, das merken wir hier bei jeder Probe. Wenn man nicht durch und durch von der Musik von Johann Sebastian Bach infiziert ist, dann kommt man nicht in den Chor. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, jede Woche neue Stücke einzustudieren, es lohnt sich genau für diese Momente. Also 
Also auf den ersten Blick mag man vielleicht denken, dass hier was aus der Zeit gefallen ist, ist aber das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall. Gerade weil hier so zeitlose Werte und Sachverhalte verhandelt werden, ist es etwas, was gerade heute auch Bestand hat und auch sowohl fürs Publikum, aber als auch für die Jungs Orientierung, Sinnstiftung gibt. Und das ist etwas, was unsere Zeit mehr denn je braucht. Je älter man wird, desto weniger ist man nervös vor Konzerten. Und desto mehr kann man aber, finde ich, auch dann einfach genießen den Moment. Und man ist voller so Euphorie, würde ich sagen. Man ist voll dabei, voll, voll in der Sache, man versinkt richtig drin. Es macht einfach Spaß. Unsere musikalische Heimat ist ja die Thomaskirche und da sind wir wirklich auch echt stolz darauf. Und wenn wir hier in Leipzig sind, ist es quasi ein Heimspiel, ein Ort, wo wir kennen, aber wir gehen ja auch hinaus und wir tragen die christliche Botschaft nach außen. Und ich denke, die musikalische Botschaft hat eine ganz besondere Chance, die Menschen eben unmittelbar emotional zu erreichen und auch im Herzen zu erreichen. Und ich glaube, das ist unser Hauptziel. wenn es dann halt auf große Reisen geht, wenn man nach Asien fährt, nach Amerika, Finnland, Israel oder auch Europa reisen. Man kommt einfach viel rum, sieht viel, erlebt viel und ich würde sagen, das ist natürlich schon was Besonderes. Die Faszination des Chores strahlt weit über Leipzig hinaus und so ist der Chor seit über 100 Jahren ganz fester Bestandteil aller großen Konzertbote in der Welt. Und wir freuen uns, dass auf der ganzen Welt wir Fans haben, die den Tomano Chor immer wieder hören möchten. Das gemeinsame Singen, die Gemeinschaft, die Auftritte, auch die Reisen, das begeistert. Und das bringt dann einen Schwung und eine Motivation, die dann auch über stressige Phasen, und die gibt's, das Pensum ist hoch, die über diese stressigen Phasen hinweg hilft. Die Jungs wollen gemeinsam Musik machen. Die Jungs sind begeistert davon, emotionale Momente in der Musik zu schaffen. Die Jungs haben Spaß daran, äh, auch die Musik von Johann Sebastian Bach zu pflegen. Und Bach fordert uns bis, bis aufs Letzte, wo wir alle mit, mit höchster Hochachtung zu ihm hochgucken. Und manchmal, wenn er uns wieder was ganz Schwieriges serviert, auch mal ein bisschen zynisch zu ihm gucken und denken, was hast du uns da auch angetan. Ja? Also die, die Ansprüche von Bach an uns sind immens. Aber eben schon, macht auch süchtig. Und der glaubt, dass unser Leben nur aus harter Arbeit besteht, der liegt falsch. Es ist nämlich auch so. Natürlich ist unsere Kindheit ein bisschen anders, aber wir tragen eben eine Tradition. Wir reisen und begeistern. Wir geben unserer Heimat eine Stimme. Und wir werden dabei erwachsen. Am Anfang wusste ich nicht, was es bedeutet, ein Teil der Tomana zu sein. Beim Tomano Chor steht im Zentrum die Pflege eines großartigen musikalischen Erbes. Wenn man weiß, dass Bach quasi das meiste von seinem Schaffen für den Thomana Chor gemacht hat und man ist Teil von diesem Thomana Chor und es ist natürlich schon was Besonderes. Und selbstverständlich ist der Thomana Chor auch ein Aushängeschild für die Stadt und auch ein Botschafter für die Stadt. Und darauf können die Jungs stolz sein, darauf sind wir aber auch als Stadt Leipzig sehr stolz. Meine Zeit als Thomana endet heute hier, also zumindest offiziell. Denn mit meinem Abitur mache ich Platz für die nächste Generation. Am Anfang habe ich einfach gern gesungen. Am Ende habe ich unzählige Stücke einstudiert, zahllose Konzerte in der Thomaskirche, in Deutschland und der ganzen Welt aufgeführt und etliche Male beim Fußball gegen die Stube neben uns gewonnen. Warum ich trotzdem immer ein Thomaner bleibe? Weil ich ab jetzt auch ein Teil ihrer Geschichte bin. So wie viele Generationen von Thomanern vor mir. Musik